our Messiah, our Lord and Savior, Jesus of Nazareth, I have a question. Did he die because he was crucified? Mesiajun, Zoti dhe Shpëtimtarion, Jezus i Nazaretit. Kam një pyëti. Avdiq a i përshkak se o kryqëzua? Pra, e dim që a i u kryqëzua, dhe e dim që vdiq në kryq. Por, a ishte kryqëzimi shkaku i vdekjes? Dhe do të ashohim në një mënyrë të pamohueshme se nuk ishte kështu. Arsyja e që vdiq, nërko që ishte i kryqëzuar, ishte një tjetër. Dhe me qëllim që të mësojmë për gjigjen se përse vdiq, ndzirë një Biblinë dhe letë shohim së bashku të klibri Mateot, kapitull 27, kemi tashmë disa javë që kemi qënë duke studuar rreth Jeshuas mbi kryq. Kemi thënë se fakti që a i dha jetën e ti, që i dorzoj atë në mënyrë sakrifikue se ditën e pashkës judese, ka një do me thënë jetë madhe. Ishte pikërisht arsye që a i të vdiste atë ditë, që ti ishte flia e pashkës për ne. Kjo pra ishte arsye që përëndia atë dërgoj në botë birin e ti të vetëm lindurin. And we saw that while he was on the cross, there were those who were mocking him, saying things to taunt him. Also, there were those who were saying things in order to get him to come down from the cross. They were instruments of Satan. Dhe kemi parë që ndërko, që ishte në kryqë, kishte nga ta që po e talë në duke thënë gjëra për ta përqeshur e thumbuar. Gjithashtu, Kishtë edhe nga ta që thoshin gjëra me qëllim për ta bërë të zbriste nga kryqi. Këta ishin instrumentet të satanit, i cili e kupton të do me thënin e asaj që pëndothe. A i oren të mesian, a ti i përqen të ashohë birin e përëndis të vuaj, por gjithashtu a i edin të se kjo dëshirë për të kënaqur duke i partë të tiret në dhimbje, dhe kjo është ajo që do satani, a i kënaqet me mjerimin, me vuajtjen, me dhimbjene të tjerve, është i varur nga kjo gjë. Dhe kemi parë, po në këtë shkrim, se ishte pikrisht a i që hyri të kjuda i skarioti, me qëllim që juda të kërkon të një pages financiare që të trahton të mesian. Shohim që kreret ju denjë, jo popullë ju denjë në përgjithsi, por kreret konspiruan me romakët në mënyrë që të realizonin planin e tyre për të hequr qafe jeshuan nga jeta e tyre, nga situata e tyre, nga fakti që mund të kishte në një ndikim. But God used their disobedience. He did not cause it. He was not part of it, but he used their sinfulness in order to accomplish the greatest act of love. Por përëndia e përdorin mos bindin e tyre, a i nuk e shkaktoj atë, nuk ishte pjesë e saj, por i përdori veprimet e tyre më katare me qëllim që të përmbushte veprën më të madhe të dashuris. Pra, mesia në bikryq që vdiqë për ju dhe për mua. Dhe jo vetëm e talën, jo vetëm e kishin rahur më parë, e kishim shikulluar, por shohim edhe diçka tjetër. Shohim që ndërkoj që ishte në kryq, tuke filluar në orën e gjasht, diçka ndodhi. E mbyllëm studimin javën e kaluar duke thënë se e rësira mbulloj të gjithë tokën. Dhe kjo është do me thënë se, mësuam se si e rësira lidhej me shpjegimin e parë dhe këtu e kam fjallën për eksodin, daljen nga Egypti, kur përëndia soli gjukimin në bje Egyptin, në mënyrë që populli ju dhe, ajo tur me madhe, dhe e përzirë njërzish të dilte dhe shohim e rësiren, pra që a i bëri këtë në mes të e rësires, sepse ndodhi në mesnat. Dhe tani, për shkak të kësaj, të urtët të regonin dhe mësonin për një parim, i cili thoshtë që shpengimi, do të vinë të me e rësiren. Dhe kjo është arsyja e që përëndia jo vetëm përmbushit të vërtetat e shkrimit, por gjithashtu a i manifestoj se Jeshua është me të vërtet shpëtimtari, shpëtimtari e unë, a i vdiqë ditën e pashkës judease, dhe në mes dit, kur djeli duhet të shkëllqente më fort, pati e rësir, në mënyrë të mbina tyshme prej orës gjasht dheri në orën e nëndë. E përmëndëm gjithashtu se numri gjasht është numri i hirit, dhe nënta ka të bëj me një rezultat, një pun, një vepër. Dhe kjo është arsyja që a i ishte në kryq. A i ishte duke punuar, duke kryer një vepër e cila lëshoj shpengimin. Dhe kjo lidhej në mënyrë të pandar me hiren e përëndis. Dhe pikërisht, ndërsa ishte në kryq, pak për para se të vdiste, diçka shumë do me thënë se ndodhi. Qëfar ishte ajo? Leta shikojmë së bashku, si shtash në kapitullën e 27 të unjilit si pas Mateot dhe do të afilojmë me vargën 26, ku shohim. 
Yeshua, he cried out, and notice what it says. He cried out with a great voice. Now, anyone will tell you that when one is crucified, Por rethorësënënd, Jezus i bërtiti. Dhe vinire se shfarë thot, bërtiti, me zëtë e lartë. Tani, kush doa mund të thot këtë, që nëse kur dikush kryqëzohet, vdes, pra nëse shkaku i vdekjes është kryqëzimi, a i, apo ajo, vdesin nga asfiksia, e thënë thjesht nuk marrin do të frim. Dhe kur ndos kjo, për shkak se personi nuk ka shumë ajre në mushkri, atëherë bëhet me vështir gjithë një e me vështir për të folur. Pak para se dikush të vdes nga kryqëzimi, qëfar ndodhë? Personi vetë mund të përshpërit dhe kjo përshpërit je bëhet gjithë një e me zbeht. Me dobët, deri se a i apo jo të mosket më fuqi që të marë frymët e të flasë. Por, qëfar kemi këtu? Do të mësojmë se kjo që shohim këtu është vetëm disa qaste për para se a i të vdiste. Dhe qëfar në thotë shkrimi? Jo një herë, por dy herë. Dhe pas pak do e ledzojmë që a i bërtiti me zëtë mathë, të fortë, të lartë. Qëfar në të regon kjo? Kjo zë i lartë i bërtet ledzuesit. A i nuk vdiqë për shkak se o kryqëzua. Por më dëgjoni me kujdes tani. A o kryqëzua a i? Po, o kryqëzua. A vdiqë mbja të kryqë? Po, vdiqë. A vdiqë për shkak të kryqëzimit? Jo. Përse vdiqë? Këtë do të nëjë zbuloj shkrimi. We know that Yeshua never sinned. He was perfect. He always, always, always submitted to his heavenly Father. He never transgressed any of the commandments. He was perfect. But we know something. The Bible tells us that he who was without sin, Ne dim diçka, dim që Jeshua nuk më katoj kur. A i ishte i përsosur. A i ju nështrua gjithmon, Gjithmon, gjithmon atit të ti qëllor. A i nuk shkeli as një prej urdërimeve. Ishte i përsosur. Por dim diçka, sepse Biblia në thot, a i që ishte pa mëkat, u bë mëkat për ne. Që do të sot pikrisht këtë, mëkatet e mia, mëkatet tuaja u vendosën bita. Dhe për shkak të kësaj, shohim një lidhje të shkrimi. Pali fletë shumë në lidhje me këtë, për shemull të ekilibri i romakve, ku a i vazhdon në atë linjë që tora në mësonë, që egziston një mardhënje e pandar mes mëkatit dhe vdekjes. Pse vdesin njërzit? Për shkak të mëkatit. Mëkati hyri në bot. Qëfar soli vdekjen e mesias? Po, a i u kryqëzua, por a i nuk vdiqë për shkak të kryqëzimit. A i vdiqë për shkak se ky, që ishte i përsosur, i pafajshëm, u bë mëkat për ne. Mëkatet tona, mëkatet e botës. Kjo është ajo që në thot gjonit e kletra e pare gjonit. Mëkatet e botës u vendosën bita. Dhe prandaj, kjo është ajo që i soli ati vdekjen. Dhe kemi një të dhënë të këshkrimi për këtë. Letë shohim për sëri vargon 26. Por rethorës të nëndë, Jezus i bërtiti me zëtë lartë duke thanë. Eli, Eli, Lama, Sabak thani. Kjo është në arama ishtë. Dhe Eli, Eli, do të sot, përëndia im, përëndia im. Ndërsa Lama është një fjallë që do të sot pse. Ndërsa fjalla tjetër, pëse më ke braktisur? Por, përse do të braktis të përëndia këtë që ishte besnik, këtë birë të vetëm lindur të përëndis? Arsyeja është e thjeshtë. Kjo mardhënje e thyër, kur Mesia thotë, përse atë jim më ke braktisur? është për shkak se përëndia nuk do donë të të kishte asë një lidhje, të mos përzje asë pak me mëkatin. When the scripture says that Messiah became sin for us, That fact, when all of our sins, the sins of the world, were laid upon him, that fact broke this, this relationship for a moment. Kur shkrimi thot se Mesia u bë mëkat për ne, ky fakt, kur të gjithë mëkat e tona, mëkatet e botës u vendosën bëtë, ky fakt pra, e theo këtë mardhënje për një qast me sperëndis atë dhe përëndis birë. Ky intimiteti për sosur me styre u thyë, kur a i u bëmë katë për ne. Për këtë ashtë syë, edhe shkrimi është shumë i rëndësishëm. Ku edhe një herë thot, pra, shkrimi në thot, në mes të vargu 26, këtë shprehje në arama ishtë, Eli, Eli, Lama, Sabak, thani. Do me thënë, përëndia im, përëndia im, me që qëllim, me që ashtë syë e më ke braktisur. Pra, a i e thot këtë duke bërtitur me zëtë e lartë. Mba një mend se kjo në të regon që a i nuk ishte gati duke vdekur për shkak se nuk merte do të frim. 
Jo, shka ku i vdekjes ishte diçka tjetër. Dhe ky shkak ishte më katë tuaja dhe më katë e mia. Kjo është arsyeja që ai vdiqëm i kryç. Për më tepër, shohim këtu kalëm tek vargu 27 ku thuhet. Dhe disa nga të pranishmit, pra ishin disa që ishin aty dhe kishin qen aty për një farë kohë dhe do të vazhdonin të qëndronin aty. Dhe këta njerëz kishin parë gjithçka me sy të tyre. Dhe thuhet They spoke that Elias, that is Eliahu or Elijah. Now we know prophetically, and this is found in the book of of Malachi. The Kurdi Juan, Kurdi Juan says far thai, than Elias, just Eliahu or Selia. Tani ne dim na aspect in prophetic. Dhe kjo gjendet të klibri Malakias. Ne edhim se Mesia, për para se të kthehet, dhe kam fjallën për ardhin e ty të dytë, kër a i të rikthehet për të siel gjukimin bik të tokë, kër a i vjen për të mposhtur armisht e Izraelit, kër vjen për të vendosur mërëtërin e ti, edhim që profeti Elia do të vi për para ti. Shohim një shembol të kësaj, një përmbushje të pjesëshme me gjon pak zorin, i cili erdi, shkrymi në thotë se erdi në frymë në Elias. Por profeti Elia, dhe kjo është ajo që ata le zonin të këprofetet, të këmalakia, dhe kështu po thoshin, ky, dhe ky është jeshua, ky pra po thëret Elia, dhe qëfar të ndodhë thani, le të shohim vargun 28. And one of them, One of them that were standing there immediately ran, and and having taken a sponge, he filled it with wine. Now, what type of wine would this be? The natë qas njënga ta pra njënga të pranishmit vrapoi dhe mori një sfunger dhe mbushi me ver. Ta një qëfar loj vere i bje ti shte kjo? Ashtë një loj vere ose uthule që është e hidhur ose e athët. Dhe për sëri, kjo ka shumë do me thënje. Si kështu? Për t'ju përgjigjur kësa e pyetje, duhet të kuptoni tora. Tek libri numrave, kapitullin 9, fletë rreth pashkës judease. Aty në tregon në fakt fletë rreth rritit të dytë pashkës judease. Por thuhet që me qëllim që të plotësohet pashka judease, duhet të jenë tri element që duen konsumuar një kosisht, dhe cilat janë, qengji, matësa dhe buka e ndorme dhe barrat e hidhura. Nga nga biblika janë pikrish këto tri gjëra që duhet të konsumohen për të plëtsuar shërbesen e pashkës judease, për të cilën ledzojmë në librin e eksodit, kapitullit 12. Well, we know something. We know that Yeshua, that he is the bread of life. He is that unleavened bread. Why? Leaven has to do with sin. He's unleavened. That's what Paul teaches us in 1 Corinthians chapter 5. Por dim diçka, e dim që Jeshua është buka e jetës. Pra, a i është ajo buka e ndorme. Pse? Majaja ka të bëjme më katin, nërsa a i është pa maja. Kjo është ajo që mëson palit e një e Korintazve kapitulli 5. Pra, a i është pa maja, pa më katë. Êshtë njësoj se ajo matësa buke ndorme, pa maja. Pas taj, Së dyti e dim që a i është qenjji për rëndis. A i është flia e pashkës për ne. Pra ndaj kemi qenjjin, kemi bukën e ndorme, por në mëngon të qka. Por është qithashtu një kërkes biblike që të ham edhe nga barërat e hidhura. Dhe atëherë, qëfar ndodhë? A i është aty dhe për tetë. Dhe qëfar ndodhë? Dhe në atë qastë, një nga ta, me shumë gjasa, këndo është të mund të ishte një nga ushtarët i cili ishte të shmitar i këtyre që po ndodhënin. Pas pak do të vihet theksi edhe të kata, por gjithësësi një nga ta vrapoj dhe mori një sfungjer, edhe e mbushi me këtë verën e hidhur uthullën dhe thot, dhe mbasje vuri në majtë një kalami, ta një kuj kalam do të ishte edhim nga vendet e tjera, kalami i ihsopit, i cili gjithashtu lidet me pashkën një dejase. Pra, a e vuri në majtë një kalami dhe asgjat jeshos me qëllim që shikon në shfarësot në fund të vargu 28, për të pirë, vargu 29. Por të tjere të thoshin, pra, këta të tjere që ishën të pranishëm, po thoshin, lere, që do të thotë mosu për zjeni, lere në të qetë, të shohim nëse do të vje lia për të ashpëtuar. Pra, Pra, ata donin të ishin dhe shmitar, sepse e njihnin shkrimin dhe donin të dinin nëse do të vinë të Elia. Pra, ja ku shëndron problemi. Elia do të vi dhe kjo ka të bëjmë me ardhin e dytë mesias. 
Pra i do të vendos mretërin. Emri Elia do të thot përëndia im është zoti. Pra ndaj, Elia do të kthehet dhe shohim që do të ketë pendim. A i do të thjel pendim që t'i përgatis njërzit popullin me qëllim që ata ajo mbetje e Izraelit të pranoj jeshuan. Por nuk është kjo qëllimi për të cilin a i erdi herën e parë. Kjo nuk është ardhja e mretëris. Kjo është me qëllim që të përmbushet ajo që kërkohet për shpallin e unjilit. Pra ndaj, ata po thoshin, lere, të shohim nëse do të vi Elia për ta shpëtuar. Tani, vargu për zjetë dhe Jezusi për sëri, tani, kjo fjalë për sëri e merë këtë pasash që po shohim në vargu për zjetë dhe e këthe në diçka që është e theksuar, e nën vizuar. Dhe qëfar do të theksohet? Ajo që ta shmë e kemi zbuluar. Ato që në ashtë thënë ta shmë, do të nasuhet për sëri dhe tani kemi edhe fjallën për sëri, që të nëndihmoj të kuptojmë se kjo është diçka e rëndësishme. Kemi përsëritjen të nga të regoj se kjo është të rëndësishme. Dhe qëfar është të rëndësishme? Përsëri, dhe të shohim vargun për zjetë. Dhe Jezusi duke bërtitur përsëri me zëtë lartë, dhe qëfar bëri? Dha frymen. Kjo është një diom që do të thotë se vdiqë. Ta një shkrimi po bëm bashkë dy gjëra këtu. Yeshua crying out in a loud voice and his death. This tells us plainly that he did not die because he was crucified. Was he crucified? Obviously he was crucified. Jeshua që bërtet me zëtë lartë dhe vdekjen e ti. Kjo nga të regon shumë qartë sa i nuk vdiqë për shkak se o kryqëzua. Po a o kryqëzua? është e dukshme që o kryqëzua. A vdiqë mi kryqë? Po e shohim me sytë tam pikrish tani. Pa tjetër që vdiqë mi kryqë? A ndikoj kryqëzimit e kjo? Me sa duket, por a i vdiqë si shna e të regon edhe shkrimi, duke bërtitur me zëtë lartë dhe jo nga asfiksia. Po si vdiqë? A i vdiqë për shkak të mëkati tuaj dhe timin. Fakti që a i bërtiti, nga të regon se kryqëzimi nuk ishte shkaku i vdekjes. Edhe një herë vargu për zjetë, dhe Jezusi duke bërtitur për sëri me zëtë lartë dha frymën. Vargu për zjetë e një. Dhe ja, tani do të shohim që si rjedhoj e vdekjes e Jeshuas, e vdekjes më kryqë, do të shohim se vdekja soli disa pasoja. Do të ketë një theksim në tekst, në aspektin gramatikor, në formën jo veprore. Përse është kjo e rëndësishme? Forma jo veprore fletë për diçka që shkakton një pasoj ose rezultat, dhe kështu që do të shohim disa pasoja ose rezultatet të rëndësishme për shkak të vdekjes e Mesias. Vini re, se cilish rezultati i par, vargu 51, sot dhe ja, shfar do të sot kjo? Fjala ja do të sot të kini vëmendjen sepse kjo është diçka e rëndësishme. Dhe ja, Parohit, tani, parohit është a i veli që ndanë dhe vendin e shend nga vendi me i shend, pra vendin e shend nga i shendi i të shendeve. Dhe këtë vel nuk mund të kalon të askush përveç krye priftit një herë në vit gjatë festës së jom kipurit. Por shohim këtu diçka shumë do me thënëse, dhe ja veli i shendërores, në qovëse Biblia ju a i thot tempull, Atëherë do të ishte fjalla Hieron, që është fjalla e përgjithshme për tempullin, por këtu nuk është fjalla Hieron, por është fjalla Naos, që këtu është në trajtën Naon, e cila fletë për shenëtëroren, të shenëtin e të shenëtëve. Pra ndaj, ja ku e kemi, në thuhet se veli i shenëtërores u shqyhe. Këtu është në formën jo veprore, të qka shkaktoj që të shqyhe në dy pjesë. Tani nëse keni disa një huri, nëse keni studuar librën e eksodit, atëherë e dini se ky parohit ishte i trash. A i përbëj nga disa materialet të ndryshme, dhe do të ishte shumë e vështirë të shqyhe, por a i që e shqeu nuk ishte njëriu, për kundrazi ishte përëndia. Nga e dim këtë, kini vëmendjen, thuhet këtu që ky parohit i neonit, pra i shenëtërores, u shqyje në dy pjesë, nga maja deri në fund. Tani kjo është jash zakonisht të lëbësore. Duhet të kushtoni vëmendit të gjithë të dënave biblike, kur në thot se u shqyje nga maja deri në fund. Kjo do të thot se u bënga qjeli. 
ishte një njëjarje toksore që u bën nga shjeli. Kështu që ledzojmë u shqyje në dy pjesë, nga maja dheri në fund. Gjithashtu, qëfar ndos tjetër? Dhe toka u drothë. Ta një këtu është fjala për tërmet, dhe kur do herë që gjemi një tërmet në Bibel, do të thotë se kjo njëjarje ka pasoja mbarë botërore. Kur do herë që ka tërmet, do të thotë se kjo njëjarje ka rëndësi për të gjithë. Ka do me thënje dhe pasoja për të gjithë njërzimin, për të gjithë botën. So there was an earthquake, and secondly, and the rocks were, were, were also split. And not just that, look at verse 52. What's another outcome of Messiah being crucified? Only because of the crucifixion. Dhe kjo është e vërtet kër vjen puna të këvdekja e ti. Pra, ndodhi një tërmet, dhe së dyti, shkëmbit u qanë. Dhe jo vetëm kaq, por shikoni pak vargun 52. Cila është një tjetër rjedhoj e kryqëzimit të Mesias? Vetëm për shkak të kryqëzimit, mund të ketë rinjallje në jetë. Tani, pa kryqëzimin, njerëzit mund të rinjallën, si shto Danieli të klibri i ti, kapitulli 12 dhe vargu 2, në turpin dhe në poshtërsi të prijetshme, pra me qëllim që të marrë në dëshkimin e prijetshme. Por rinjallje në jetë ndodhë vetëm për shkak të kryqit. This is a Hebrew idiom when it speaks about death in the Bible. It oftentimes says falling asleep. This is not referring to soul sleep. Slow sleep, soul sleep is a false doctrine. Kjo është arsyeja pse është rëndësishme të besojmë në të dhe të pranojmë atë. Në vargun 52 thuhet dhe varet u hapën dhe shumë trupat të të shenjë të veqëflinin dhe këtu duhet të asjarojmë mirë. Kjo është një idiom në hebraisht. Shpesh herë në Bibel, kur flitet për vdekjen, thuhet fletën, por kjo nuk i referohet gjumit të shpirtit, e cila ishte një doktrin që thotë se kur dikush vdes, shpirtit ti fle ose pret deri ditën e gjukimit. Gjumi shpirtit është një doktrin e rem, kur dikush vdes, për shembul, nëse shohim kur përmendet gjiri i Abrahamit, shohim se njerëzit ishën zgjua, nëse do të ishën në Gehenom, ose ndryshe Hades ose Fer, Në pjesën tjetër të Sheolit, atëherë njerëzit si puna e pasanikut ishën të vetë të dishëm. Në asin vend në Bibel nuk flitet për shpirtin që fle. Shpirti, nëse personi pra ka vdekur, atëherë shpirti ti ose është me përëndin, ose në mundim. Por ama a i shpirt është i vetë të dishëm. Nuk flitet këtu për gjumën e shpirtit. Arsyëja që në thuhet ata që flinin ishte për të në treguar se do të ketë një rinjalli, si shtot edhe Danieli, një rinjalli në jetë ose një rinjalli në vdekje, në turp dhe në poshtërsi të prijetëshëm. Pra, si rjedhoj e kryqit, fakti që a i pagoja të shmim, atëherë mund të ketë rinjalli. Dhe kjo u dëshmua nga shumë preshentorve që u rinjallën, dhe thuhet këtu që ata dolen shohim në vargun 53, dhe të dal nga varet mbas rinjallis së Jezusit, pra ishte vdekja Mesias mbja të kryqë që u dha atyre jetë. Por ata nuk dolen nga varet, deri kur, deri mbas rinjallis së ti. Pse? Palin e thotë se Mesia ka e përthin në të gjitha gjerat, a i ishtë i parëlinduri i të vdekurve. Pra vetëm pas ditës së partë të javës, që Mesia u rinjall dhe doli nga vari, që edhe këta gjithashtu doli nga vari. Pra ndaj edhe një herë. Dhe të dal nga varet mbas rinjallis e Jezusit hynë, ku? Në qytetin e shendë, në Jeruzalem. Hynë në qytetin e shendë dhe ju shfaqen shumë kujtë. Vargu 54. Por kryeqinësi, ta një kjo gjithashtu do tjetë shumë e rëndësishme. Kryeqinësi ishte një oficeri lartë romakë, a i komandonë mbi të pakten një qindë njërës deri në 999. Pra, a i kështë e përgjishësit madhe, qëfar do në të një kryqindës aty gjatë kryqëzimit në kryqë? Shumë e thjeshtë. Me shumë gjasa, a i ishte zyrtari ose oficeri që po mbi këqyrte, ose a i që ishte përgjegjës për kryërin e kryqëzimit. A i pa tjetër, kështë e njërës të tjerë që i bënin gjerat, por a i do të ishte aty, ishte përgjishësia e ti, dhe qëfar thot rrëth ti? Le të shohim për sëri vargun 54. And the ones who were with him, watching, this means guarding Yeshua, seeing the sign and all the things that had taken place. What happens? It says, they feared the saturin and those who were with him. Por kryeqinësi dhe ata që me të ruonin Jezusin, kur panë tërmetin dhe të gjitha sa kishë ndodhur, atëherë që farë ndodhi? Thuhet këtu, ata u trembën. Pra, kryeqinësi dhe ata që ishin me të, u trembën shumë. Kjo fjalë do të sot me bolëk, jashtë zakonisht shumë. Ta një ata do të kjenë qëndë dëshmitarë të shumë kryqëzimeve, 
por këtu kishim parë diçka tjetër, diçka që bërtiste me zëtë lartë. Me një herë, për para se të vdiste dhe e dinin që bashkë me të të gjithë gjerat e tjera që kishin dodur, këto ishin ndikimet që kryqi soli, pra kryqizimin e ti, vdekjen e ti. Dhe thuhet këtu që ata than dhe vini rese shfar than, në fund të vargut 54. Kjo është ajo që than dhe i ranë në kokë, me të vërtet, biri përëndis ishte ky. Pra, me fjallë të tjera, ky ishte biri përëndis. Biblia, jo vetëm fjallët e vetë jeshos, jo vetëm të tjerët, por edhe romakët madje, ushtarët, edhe ata u preken që të thoshin se me siguri dhe ata përdorën fjallën me të vërtet, që ky ishte biri përëndis. Ishin aty edhe shumë gra. Dhe përse fi jetë teksi të gratë këtu në fundin e studimit tonë? Sepse gratë, për teksi bie në bito në shkrimet e shenta, për ato mare në rolin kryesor, shpresoj që deri të anit adini këtë, që kjo ndryshon kontekstin, duke vënd teksin të këtë diqka, të këtë qfar, të këtë shpengimi. Autori dëshiron që ne të kuptojmë se gjitha kjo është për shpengimin e botës. A i në dreton të këtë jeshua, që është i vajosurit, zotë mbi zotër dhe mbretë mbi mbretë. Por gjithashtu që të mos harojmë kur, se a i është shpengim të arë jënë. Kështu ishin aty edhe shumë gra që vërenë nga larë, dhe shohim se ato ishin gratë që e kishin djekur Jezusin nga Galilea. Përse përmendet Galilea? Gjdo herë që shfaqet e emri Galilea, duhet të mbaj mend se shfaqet me qëllim për të nga zbuluar diqka. Gratë zbulojnë sa ishte shpengim tari. Pra, ato i kishin djekur atë nga Galilea dhe po i shërbenin, po e ndihmonin atë. Dhe në fund, vargu 56, Me distyre ishte Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit dhe Joseot, dhe gjithashtu nëna e bive të Zebedeot. Qëfa shohim këtu? Dëshmi që Mesia e dha jetën e ti që a i vdiq, për do të shohim se po a i do të rinjallet prej së vdekurish, që në nënkupton shpresën e mretëris që të gjithë njerëzit mund të kenë, në andë besimit në atë që a i ka bërë.